ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിനെ ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ അതായത് ആ ഓബ്ജക്റ്റിന് ആ സ്റ്റേറ്റിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യം അപ്പം അതിന് ഇനേർഷ്യ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അതിനെ മോമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു ഇന്ന് നാം ഫ്ലൈ വീൽ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ഹെവി വീലിൻ്റെ മോമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ആണ് കാണുന്നത് ഇതൊരു സ്കിൽഡ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി വേണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാൽക്കുലേഷൻസും കുറച്ചധികം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഫിസിക്സിലെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ആണ് ആദ്യം അതിൻ്റെ ഫോർമുല ഒന്ന് നോക്കാം മോമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഐ വെച്ചിട്ടാണ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു ഇൻറ്റു ടു ജി എച്ച് ബൈ ഒമേഗ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലൈ വീലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലൈ വീല് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ അതിൻ്റെ ഇനേഷ്യയെ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു മാസ് എം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതാണ് എം എന്ന് പറഞ്ഞത് എം എസ് എൽ സസ്പെൻഡ് ഇൻ കിലോഗ്രാം ദെൻ എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ബൗണ്ട് ഓൺ ദ ആക്സിൽ നമ്മൾ കമ്മിങ് സെഗ്മെന്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതെന്താന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻസ് ഓഫ് ദ വീല് ബിഫോർ കമ്മിങ് ടു റെസ്റ്റ് ഫ്രം ദ മോമെന്റ് ഓഫ് ഡിറ്റാച്ചിങ് ദ മാസ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലൈ വീലിനെ കറക്കുകയാണ് ഈ കറക്കി കറക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാസ് അതിൻ്റെ ആക്സിഡിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീണതിന് ശേഷം അത് എത്ര റൊട്ടേഷൻസ് ഉണ്ടോ ഇത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മളതിന് കമ്മിങ് സെഗ്മെന്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാസ് ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് എത്ര ഹൈറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ വെയ്റ്റ് ഹാങ്ങർ ഫ്രം ദ ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ജി നമുക്കറിയാം ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് പിന്നെ ഈ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ആംഗ്ലാർ വെലോസിറ്റി ആണ് നമ്മൾ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഫോർമുല വെച്ചാണ് ഫോർ പൈ എൻ ടു ബൈ ടി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടൈം ഫോർ എൻ ടു റൊട്ടേഷൻസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ അതിന്റെ സ്കിമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഇത് ക്ലിയർ ആവും ഇതാണ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ അറേഞ്ച്മെന്റിന്റെ സ്കിമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന മൊമെന്റ് ഫിനിഷ് കാണുന്ന ഫ്ലൈ വീല് അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി വീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു അതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസിലൂടെ നമ്മളൊരു ആക്സസ് ആക്സിലോട് കടത്തി വിടുന്നുണ്ട് ആ ആക്സില് രണ്ട് എറ്റോ ഒരു ബോൾ ബാരിങ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ബോൾ ബാരിങ് ഒരു റിജിക് സപ്പോർട്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഹെവി വീൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഈ മാസ് എം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫോർമുലേനെ കണ്ടു ഈ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ മാസ് ഫ്രം ദ ഗ്രൗണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളെ എക്സ്പെരിമെന്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ ഡിഫറെന്റ് ആക്കി വേരി ചെയ്തിട്ടാണ് അത് എക്സ്പെരിമെന്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് വേരി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ മാസ് ഒരു ചരടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക ഹാ ചരടിന്റെ അറ്റത്ത് ഹാങ് ചെയ്യുക അതായത് കോഡിനറ്റത്ത് ഹാങ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ മറ്റേ എന്റെ ഒരു പെഗ് വഴി ഈ ആക്സിലില് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് ഈ ആക്സിലില് ചുറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഈ എച്ച് വേരി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻസ് എക്സാമ്പിള് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആറാണ് സിക്സ് ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് ടൈംസ് നമ്മൾ ഇവിടെ അതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ എച്ച് ഈ മാസ് ഈ ഹൈറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് എച്ച് അകലത്തിൽ നിൽക്കും ഇനി നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻസ് ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ എച്ച് കുറച്ചും കൂടെ കൂടും എച്ച് വേരി ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണതെന്നും അതുപോലെ കോഡിന്റെ ലെങ്ത് എങ്ങനെ എടുക്കണമെന്നും നമുക്ക് കമ്മിങ് സെഗ്മെന്റിൽ കാണാം ഇതാണ് ഫ്ലൈ വീൽ അപ്പാരസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വീലാണ് ഇത് കാസ്റ്റ് ടൈം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീലാണ് ഇതിന് മോമെന്റ് ഫിനിഷ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു മാർക്കർ ഉണ്ട് ഈ മാർക്കർ ഇ
ഇനി നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ ഈ ആക്സിലിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ട് ഈ ഹോളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതാ ഇതിനെ നമുക്ക് പെഗ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും ഈ പെഗ് കടത്തി വെക്കാൻ സാധിക്കും ഈ പെഗിന്റെ ഒരു അറ്റത്ത് നമ്മൾ ഒരു കോഡ് ഒരു ചരട് കെട്ടി ഞാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ട് ചരടിന്റെ മറ്റേ അറ്റത്ത് നമ്മൾ ഒരു വീറ്റ് ഹാങ്ങർ ഹാങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് ഇപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ വെയിറ്റ് ഹാങ്ങറിന്റെ ലെങ്ത് ഈ കോഡിന്റെ ലെങ്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പെഗ് ഇതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് കയറ്റി ഇതാ ഈ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് വെയിറ്റ് ഹാങ്ങറിന്റെ ബോട്ടം ഗ്രൗണ്ടിൽ ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കണം ആ തരത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ കോഡിന്റെ ലെങ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കണ്ടോ നോക്കി പെഗ് നിന്നും ഈ ഗ്രൗണ്ട് വരെയുള്ള ലെങ്ത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഈ കോഡിന് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം വെയിറ്റ് ഹാങ്ങറിന്റെ ബോട്ടം ജസ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ തട്ടുന്ന വിധത്തിൽ വേണം ഈ കോഡിന്റെ ലെങ്ത് നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻസ് എൻ വൺ ഈ ആക്സിലിന്റെ മുകളിൽ എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ ഇതാ ഈ പെഗിന്റെ ഈ ഭാഗം തുടങ്ങി അവിടെ തന്നെ വന്ന് വീണ വിധത്തിൽ നമ്മൾ ഇറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്സ് വൺ റൊട്ടേഷൻ ഇപ്പൊ ഈ വീഡിയോ തിരിച്ചാൽ ഇറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്സ് വൺ റൊട്ടേഷൻ പക്ഷെ രണ്ട് കോഡ് കാണാൻ ഒന്നും കംപ്ലീറ്റ് അല്ല ഇനി രണ്ടാമത്തെ റൊട്ടേഷനിൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ എൻ വണ്ണിൽ രണ്ട് കിട്ടി നൗ അടുത്ത റൊട്ടേഷൻ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് മതി ആറ് റൊട്ടേഷൻ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കോഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ സെവൻ ടു വൺ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആറ് റൊട്ടേഷൻ സംസ എൻ നൗ എൻ വൺ എസ് സിക്സ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ പൊസിഷനിലേക്ക് വേണം വെക്കാനായിട്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാ ഈ പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിൽ എടുക്കാം മീറ്റർ സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ബോട്ടം ഓഫ് വെയിറ്റ് ഹാങ്ങറിന്റെ ഹൈറ്റ് മെഷർ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ സമീപത്ത് എന്റെ നോട്ട്ബുക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം അതിനകത്ത് ഈ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ എഴുതണം അതാണ് നമ്മളുടെ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ വാല്യൂ എഴുതി വെക്കണം ഇപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻസ് നമ്മൾ സിക്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ത്രൂ ഔട്ട് എച്ചിന്റെ വാല്യൂ സെയിം ആയിരിക്കും വെയിറ്റ് നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൂട്ടിട്ടാലും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും വെയിറ്റ് ഹാങ്ങറിന്റെ ബോട്ടം വരെയുള്ള ലെങ്ത് ആണ് നമ്മൾക്ക് എച്ച് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഈ പൈക്കില് റൗണ്ട് എൻ വൺ എടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം മാഡം വെയിറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ബോട്ടം ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്പർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻസ് ഉണ്ട് ആക്സിൽ ആറ് പ്രാ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആറ് പ്രാവശ്യം ഈ കോഡ് നമ്മൾ അത് വൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏഴാമത്തെ റിങ്ങിൽ നിന്ന് അത് താഴോട്ട് വെയിറ്റ് ഹാങ്ങർ താഴോട്ട് കിടക്കുന്നു അപ്പൊ സോ നമ്പർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻസ് എൻ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അതാ ഞാനിപ്പോൾ മുകളിൽ അതിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഒന്ന് റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വീലിനെ ഒന്ന് താഴോട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് കറങ്ങാൻ അനുവദിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിനി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇനി ഈ വീലിനെ ഒന്ന് റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നോക്കിക്കോളൂ ആ എൻ വൺ റൊട്ടേഷൻസ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോഡ് താഴോട്ട് വീഴും ഉടൻ തന്നെ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കും നിങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും അതേ സമയം തന്നെ ഈ വീലിന്റെ റൊട്ടേഷൻസ് എണ്ണ വേണം അപ്പൊ എണ്ണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ മാർക്കർ ഈ സൈഡിൽ ഹോളിന് നേരെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഒന്ന് എന്ന എണ്ണ അങ്ങനെ അടുത്ത് അതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻസ് എണ്ണാനായിട്ട് സാധിക്കും അവസാനം അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണ വരെ ഈ വീലിന്റെ റൊട്ടേഷൻസ് നിങ്ങൾ എണ്ണിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അതേപോലെ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് ഓൺ ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ ഇതാ ഇപ്പൊ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക നമ്പർ
weight hanger le weight 200 in shesham or 200 kodi namak add edittu same experiment le repeat cheyam adha repeat cheyana enganeyana adhaidhu ithrayum n1 as 6 edukka weight hanger le 200 add cheyumbo 400 verum 400 gram ne ittu kaniyale nammal weight ha ee wheel opposite direction le onnu rotate cheyunu nelathu muttumbo stop watch start cheyunu adu kaniya एक्सपेमेंट वैल्यूस श्रद्धु लास्ट 400, 600, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800
ഇനി നിങ്ങൾ ഏറ്റവും മിനിമം ഒരു അഞ്ച് റിപ്പീറ്റേഷൻസ് എങ്കിലും തന്നെ ക്യാലിപ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രയൽ നമ്പറാണിത് എം എസ് ആർ ചെയ്യുക അതെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം അത് വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എം എസ് ആർ അത് എക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വി എസ് ആർ വൈ എടുക്കുക ദെൻ ടോട്ടൽ റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻ ടു ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് അതിവിടെ ഓരോന്നിനും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിടുക അതിൻ്റെ മീൻ ഡയമീറ്റർ ഇവിടെ എഴുതി ഇടുക അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് നമ്മളുടെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് പിന്നെ കാലിസ് കാലിപ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള റേഡിയസിൻ്റെ ടാബ്ലേഷൻ ഇനി നമ്മൾ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കാണുന്നതിനുള്ള ടാബ്ലേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് അത് തന്നെ നമ്മളെടുത്ത മാസ് ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ആണെങ്കിൽ അത് കിലോഗ്രാമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എഴുതുക ദെൻ എൻ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എഴുതുക എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എഴുതുക ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എൻ വൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും സെയിം തന്നെയായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ എൻ ടു വാല്യൂ അതായത് വെയിറ്റ് താഴേക്ക് പതിച്ച് അതിനുശേഷം ഫ്ലൈവീൽ കറങ്ങുന്ന നമ്പർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻസ് അതാണ് എൻ ടു അത് ഒന്ന് രണ്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രാവശ്യം ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ ചെയ്യണം അപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് റെപ്റ്റീഷൻസ് കൂടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആക്യുറേറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടുക അപ്പോൾ അത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്യാം അപ്പം അതിൻ്റെ മീൻ എൻ ടു വാല്യൂ എഴുതണം എത്ര റൊട്ടേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് എഴുതണം അതിന് ടൈമും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടെണ്ണം കിട്ടും വൺ ടു എഴുതുക അതിൻ്റെ മീൻ ടൈം എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആംഗ്ലർ വെലോസിറ്റി ഈ ഫോർമുല ബി ഫോർ ബൈ എൻ ടു ബൈ ടി വെച്ചിട്ട് ആംഗ്ലർ വെലോസിറ്റി കാണാം ദെൻ നേരത്തെ കണ്ട ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാസം നമ്മൾ കൂട്ടുകയാണ് ഇപ്പോൾ എൻ വൺ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ചു എച്ചും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മാസം നമ്മൾ കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആക്കി അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എൻ ടു ഇത് എൻ വൺ എച്ച് സെയിം ആണെങ്കിലും എൻ ടു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ടി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അത് ഐ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മൾ എൻ വണ്ണിൻ്റെ തന്നെ നമ്മളൊരു നാല് മാസിന് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ ടു എൻ വൺ മാറ്റി നമ്മൾക്ക് ആറ് റൊട്ടേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് വേണമെങ്കിൽ നാലോ അല്ലെങ്കിൽ എട്ടോ റൊട്ടേഷൻസ് എടുത്തിട്ട് അത് എച്ച് മാലും മാറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും ഇതേപോലെ മാസം ഡിഫറെൻറ്റ് മാസിന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കാണുക അങ്ങനെ റിസൾട്ട് മീൻ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് ഫ്ലൈവിൽ ഐ ആയിട്ട് എഴുതുന്ന യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് മീൻ യൂണിറ്റിനെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതാണ് അതിന് മാർക്കും ഉള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ആ അതിന് ഫിസിക്സിനെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ബിഹൈൻഡ് ഫിസിക്സ് ബിഹൈൻഡ് ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് ഫ്ലൈവിൽ എന്ന് പറയുന്നത് താങ്